হাই নমস্কার বন্ধু গুড মর্নিং আমি চন্দ্র মল্লিক তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি বন্ধুরা আজকে আমার আলোচ্য টপিক ক্লাস নাইনের ইংলিশ ক্লাস নাইনের ইংলিশের ফার্স্ট লেসন মনোজ দাস রচিত টেলস অফ ভোলা জ্ঞান পার শুধুমাত্র প্রথম পাতাটার বাংলা মানে সহ রিডিং পড়েছিলাম এবং ওয়ার্ড নিয়ারেস্টগুলো জেনে নিয়েছিলাম তো ওই ভিডিওটি তোমরা যারা দেখো দেখো ডিসক্রিপশান বক্সে ওই ভিডিওটির লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি আজকে আমাদের মূল টপিক আজকে আমাদের আলোচ্য টপিক এই টেক্সটেরই বাকি অংশটুকুর বাংলা মানে সহ রিডিং পড়া এবং এখান থেকে বেশ কিছু ওয়ার্ডের মানে এবং তাদের সিনোনিম বা নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড জেনে নেওয়া তো বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন দিয়ে ভালো করে শুনবি আর দেখবি তবে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে তোমরা যদি শেষ পর্যন্ত শোনো বা দেখো আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের টাইমটা নষ্ট হবে না বরং তোমরা এ পুরো টেক্সটার বাংলা মানেটা ভালো করে বুঝতে পারবে এবং যে সমস্ত টাফ ওয়ার্ডগুলো আছে তাদের মিনিং বুঝতে পারবে এবং নিয়ারেস্ট বা সিনোনিম বুঝতে পারবে যদি বুঝতে পারো ভালো লাগে যদি তোমাদের কাজে লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে জানাবে খারাপ লাগলে ডিসলাইক করে দেবে যদি কোনো কিছু উপদেশ দেওয়া থাকে বা যদি কোনো কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে বন্ধুরা আমি চাই আমার পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ভাই বোনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা বন্ধু বান্ধবীকে সাহায্য করতে যদি তোমার সত্যি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করে প্রত্যেককে দেখার সুযোগ করে দেবে তো চলো শুরু করছি দেখে নাও বন্ধুরাম আগের পাঠে আমরা যেটুকু টেক্সটি পড়েছিলাম তার জিস্টটা তোমরা শুনে নাও পাঠ্যাংশের শুরুতেই আমরা পাই ভোলা দাদু ও তার স্ত্রী এবং তাদের বসবাসস্থানের অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে বর্ণনা এই অংশটি ভোলা দাদুর অন্য মনস্কতা সম্বন্ধেও বলি যার ফলে উৎসব থেকে ফেরার পথে তার নাতিকে তিনি প্রায় হারাতে বসেছিলেন তার ভুলো মনা স্বভাববশত তিনি কিছু অবিশ্বাস ও কাজ করে ফেলতেন যার মধ্যে ভিড়ের ভিতর অজান্তে তার নাতি হারানোর ঘটনাটি অন্যতম শক্ত করে নাতির হাত ধরে আছেন এইভাবে তিনি সামনে এগিয়ে চলেছেন শেষ পর্যন্ত নাতিকে গরুর পেটের নিচে নিরাপদ আশ্রয় থেকে উদ্ধার করা হয় বন্ধুরাম তোমরা তোমাদের ইংলিশ টেক্সট বইয়ের পেজ থ্রি বের করো শুরু করছি তোমরা ভালো করে শোনার চেষ্টা করো আই রিমেম্বার অ্যানাদার ফানি ইনসিডেন্ট অ্যাবাউট ভোলা গ্যানফা রিলেটেড বাই মাই ফাদার বাবার মুখে বর্ণিত ভোলা দাদু সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা আমার এখনও মনে পড়ে ইট হ্যাড বিন আর রেনি আফটারনুন এটা ছিল একটি বর্ষণ মুখর বিকেলবেলা ভোলা গ্যানফা ভোলা দাদু ওয়াইল্ড উইথ এক্সাইটমেন্ট প্রবল উত্তেজিত হয়ে টোল্ড মাই ফাদার আমার বাবাকে বলেছিল অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ডস এবং তার বন্ধুদের বলেছিল দ্যাট হি হ্যাড সিন আ গ্যাং অফ পাইরেটস তিনি একদল জলদস্যুদের দেখেছেন দে ওয়ার বারিং আ লার্জ বক্স তারা একটি বিশাল বড় বাস্ককে চাপা দিচ্ছিলেন আন্ডার ওয়ান অফ দ্য স্যান্ডিউনস অন দ্য সিসোর বাই আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রাম সংলগ্ন সমুদ্র তীরের একটি বাড়িয়াড়ির তলায় অ্যাট ওয়ান্স তৎক্ষণাৎ ফাদার অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড বাবা এবং তার বন্ধুরা স্টার্টেড লুকিং ফর দ্য হিডেন টিজার বাবা এবং তার বন্ধুরা তৎক্ষণাতই ওই লুকায়িত ধন সম্পদ খোঁজার চেষ্টা করতে শুরু করলেন ইভিনিং পাস্ট অন টু নাইট সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হলো মুন লাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস মেঘ চিড়ে চাঁদের আলো বেরিয়ে এলো আর প্যাক অফ জ্যাকলস ওয়ার হাউলিং একদল খ্যাঁকচাল ডাকতে শুরু করল ইট ওয়াজ পাস্ট মিড নাইট তখন মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ঠিক সেই মুহূর্তে ভোলা জ্ঞান পা কনফেস দ্যাট ভোলা দাদু স্বীকার করলেন যে দে আর ওয়াজ নো রিয়াল টিজার কোনো প্রকৃত ধন সম্পদ সেখানে ছিল না ইট ওয়াজ অল আ ড্রিম হুইচ হি হ্যাড ডিউরিং হিজ মিড ডে ন্যাপ এটা ছিল সমস্ত কিছু একটা স্বপ্ন যেটা সে দুপুরবেলার হালকা নিদ্রায় দেখেছিল তো বন্ধুরা আমি আর একবারটি পড়ছি তোমাদের বোঝানোর জন্য ভালো করে শোনো তোমরা I remember another funny incident about Bhola Ganpa related by my father. Amar mone pore ekti mojar ghotona Bhola dadu somporke jeta amar baba bolechilo. It had been a rainy afternoon. Eta chilo ekta borshon mukhor bikel bela. Bhola Ganpa Bhola dadu wild with excitement pobol uttejito hoye told my father and his friends amar baba ebong tar bondhuder bolechilen that he had seen a gang of pirates je tini ekdol jaladosude dekhechen. 
দেওয়ার বারিং এ লার্জ বক্স তারা একটা বিশাল বড় বাক্সক চাপা দিচ্ছিলেন আন্ডার ওয়ান অফ দ্য স্যান্ড ডিউনস অন দ্য সিসোর বাই আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রাম সংলগ্ন সমুদ্র তীরে বালিয়ারির তলায় অ্যাট ওয়ান্স ফাদার অ্যান্ড ইজ ফ্রেন্ডস বাবা এবং তার বন্ধুরা স্টার্টেড লুকিং ফর দ্য হিডেন ট্রিজার সেই লুকায়িত ধন সম্পদ খোলার খোঁজার জন্য খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন খোঁজা শুরু করেছিলেন ইভিনিং পাস্ট অন টু নাইট সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রি হলো মুললাইট সরি এখানে মুললাইট আছে মুললাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস মেঘ চিরে চাঁদের আলো ফুটে উঠল আর প্যাক অফ জ্যাকেল সয়ার হাউলিং একদল খ্যাক্সিয়াল ডাকতে শুরু করেছিল ইট ওয়াজ পাস্ট মিড নাইট তখন মধ্যরাতে পেরিয়ে গেছে অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম ঠিক সেই মুহূর্তে ভোলা জ্ঞানপাক কনফিউজ দ্যাট ভোলা দাদু স্বীকার করলেন যে দি আর ওয়াজ নো রিয়েল টিচার সেখানে কোনো প্রকৃত ধন সম্পত্তি ছিল না কেন ইট ওয়াজ অল আ ড্রিম এটা সমস্ত ছিল একটা স্বপ্ন হুইচ হি হ্যাড ডিউরিং হিজ ইন্ডিয়ান অ্যাপ যেটা সে দুপুরে হালকা নিদ্রায় দেখেছিল ওয়ান্স ভোলা গ্যানপা হ্যাড এ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার ইন দ্য সুন্দরবনস একবার ভোলা দাদু সুন্দরবনে একটি দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন ইন দোজ ডেজ সেই সময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ফ্রিলি রোমড দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ সু অফ দ্য সুন্দরবনস সেই সময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে অবাধে ঘুরে বেড়াতো পিউপেল টুক কেয়ার টু মুভ অ্যাবাউট অনলি ইন গ্রুপস লোকজন দলবদ্ধভাবে ঘোরাফেরার ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক ছিলেন পার্টিকুলারলি আফটার সানডাউন বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যায় ভোলা গ্যানপা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট একদিন সন্ধ্যায় ভোলা দাদু সাপ্তাহিক হার্ট সেরে ফিরছিলেন সাডেনলি অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ অ্যাবাউট ফাইভ ইয়ার্স বিহাইন্ড হিম হঠাৎ করে তার পিছনে পাঁচ গজ দূরত্বে হি হার্ড দ্য গ্রাউল অফ এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তিনি একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শুনতে পেলেন ভোলা গ্যানপা টান্ড ভোলা দাদু ঘুরলেন অ্যান্ড ফাউন্ড দ্য ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার অনিজ ফেস এবং একটি বাগের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি তার মুখের সামনে তিনি দেখতে পেলেন তো আবার পড়ে দিচ্ছি ভালো করে শোনো তোমরা ওয়ান্স ভোলা গ্যানপা হ্যাড আ গ্রেট অ্যাডভেঞ্চার ইন দ্য সুন্দরবন একবার ভোলা দাদু সুন্দরবনে একটি দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন ইন দোজ ডেজ সেই সময় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ফ্রিলিমান অবাদে রোমড ঘুরে বেড়াতো দ্য ডেন্স জাঙ্গলস গভীর জঙ্গলে অফ সুন্দরবন অব দ্য সুন্দরবন সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে পিউপেল টু কেয়ার পিউপেল লোকজন খুবই সতর্ক ছিল টু মুভ অ্যাবাউট অনলাইন গ্রুপস লোকজন কি ব্যাপারে সতর্ক ছিল লোকজন দলবদ্ধভাবে ঘোরাঘুরির ব্যাপারে সতর্ক ছিল পার্টিকুলারলি আপটার সানডাউন বিশেষ করে সূর্যাস্তের পর মানে সন্ধ্যার দিকে ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভোলা জ্ঞানপা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট ভোলা দাদু একদিন সাপ্তাহিক হাট ছেড়ে বাড়ি ফিরছিলেন সাডেনলি হঠাৎ করে অ্যাট এ ডিস্টেন্স অফ অ্যাবাউট ফাইভ ইয়ার্স বিহাইন্ড এম হঠাৎ করে তার পিছনে পাঁচ গজ দূরত্বে হি হার্ড দ্য গ্রাউল অফ এ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তিনি একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শুনতে পেয়েছিলেন ভোলা গ্যানপার টান্ড ভোলাদ ঘুরলেন অ্যান্ড ফাউন্ড দ্য ব্রাইট গিলস অফ দ্য টাইগার অনিজ ফেস এবং একটি বাঘের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি তার মুখের ওপরে তিনি দেখতে পেলেন ভোলা গ্যানপা ইনস্ট্যান্টলি ক্লাইম্ড আপ এ নিয়ার বাই ব্যানার্জি ভোলা দাদু সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি একটি বট গাছেতে উঠে পড়ল দ্য টাইগার রোড বাঘটি গর্জন করতে লাগলো অ্যান্ড সার্কেলড দ্য ট্রি অ্যাবাউট এ হান্ড্রেড টাইমস এবং গাছটিকে গোল করে একশো বার চক্কর কাটতে শুরু করল দেন ইট সেটেল ডাউন আন্ডার এ পুস হুইথাউট টেকিং ইট আইজ অফ হিম এবং ভোলা দাদু থেকে চোখের দৃষ্টি না সরিয়ে সে একটি ঝোপের মধ্যে স্থির হয়ে বসে পড়ল হুইথ নাইট ফলো রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে দ্য ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট জঙ্গল পুরো অন্ধকার হয়ে গেল এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেল ভোলা গ্যানপা কুড হিয়ার দ্য টাইগার বিটিং ইট স্টেল অন দ্য ড্রাই লিভস ভোলা দাদু তখনও শুনতে পেল যে বাঘটি তার লেজ দিয়ে শুকনো পাতার উপর বারবার আঘাত করছে আওয়ার্স পাস্ট ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল তারপরে প্যারাম ডন ব্রোক হুইথ দ্য কুইং অফ ডাবস ঘুঘুর ডাকে ভোর হলো ভোলা গ্যানপা কিম ডাউন ভোলা দাদুর নিচে নেমে এলো দেয়ার ওয়াচ এ গ্রুপ অফ মেন অন এ মাউন্ট লিটিল অ্যাওয়ে কিছুটা দূরেই একটি ডিপির ওপরে কিছু লোকজন ছিল ভোলা গ্যানপা ক্লাইম্ড অফ দ্য মাউন্ট ভোলা দাদু ডিপির ওপর চড়ল অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড দ্য ফার্স্ট ম্যান হি শ ফর ওয়াটার হি শ ফর সাম ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক এবং পান করার জন্য কিছু জলের অনুরোধ করল দ্য ম্যান হ্যাড সিন দ্য টাইগার ওয়েটিং লোকটি দেখতে দেখেছিল যে বাঘটি তখন অপেক্ষা করছে হি ওয়াজ মাচ বি উইল্ডার একদম লোকটি এক
that you simply walked past the hungry beast and it did nothing. তুমি একটি ক্ষুধার্ত পশুর পাশ দিয়ে পেরিয়ে এলে এবং সে তোমাকে কিছুই করল না এর গোপন রহস্যটা কি হি আস্ট ভোলা জ্ঞানপা ওই লোকটি ভোলা জাদুকে জিজ্ঞাসা করল বন্ধুরা আর একবারটি রিপিট দিচ্ছি ভালো করে শোনো ভোলা জ্ঞানপা ইনস্ট্যান্টলি ক্লাইম্ড আপ এ নিয়ার বাই ব্যানিয়ান ট্রি ভোলা জাদু সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি একটি বট গাছে চড়ে পড়ল দ্য টাইগার রোড বাঘটি গর্জন করল অ্যান্ড সার্কেলড দ্য ট্রি অ্যাবাউট এ হান্ড্রেড টাইমস এবং গাছটিকে গোল করে একশো বার চক্কর কাটতে শুরু করলো দেন ইট সেটেল ডাউন আন্ডার এ বুস তারপর একটি ঝোপের মধ্যে বসে পড়লো স্থির হয়ে হুইথাউট টেকিং ইট আইজ অফ হিম তার থেকে চোখের দৃষ্টি না সরিয়ে নাইট ফল রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে দ্য ফরেস্ট গ্রিউ ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট পুরো একদম জঙ্গলটে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং অন্ধকার হয়ে গেল ভোলা জ্ঞান বা কুড হিয়ার দ্য টাইগার বিটিং ইট স্টেল অন দ্য ড্রাই লিভস ভোলা দাদু শুনতে পেল যে বাঘটি তার লেজ দিয়ে শুকনো পাতার ওপর বারবার আঘাত করছে আওয়ার্স পাস্ট ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল ডন ব্রোক হুইথ দ্য কুইং অফ ডাবস ঘুঘুর ডাকে ভোর হলো ভোলা জ্ঞান পা কেম ডাউন ভোলা দাদু নিচে নেমে এলো দে আর ওয়াচ এ গ্রুপ অফ মেন অন এ মাউন্ট অফ অন এ মাউন্ট এ লিটিল অ্যাওয়ে কিছুটা দূরে একটি ঢিপির ওপরে একদল লোক ছিল ভোলা জ্ঞান পা ক্লাইম্ড দ্য মাউন্ট ভোলা দাদু সেই ঢিপির ওপর চড়ল অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড দ্য ফার্স্ট ম্যান এবং প্রথম মানুষটাকে অনুরোধ করল হি সফ ফর সাম হি সফ ফর সাম ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক কিছুটা জল পান করার জন্য দ্য ম্যান হ্যাড সিন দ্য টাইগার ওয়েটিং লোকটি দেখলো বাঘটি তখনও অপেক্ষা করছে হি ওয়াজ মাচ বিল্ডার সে আরও বেশি হতভম্ব হয়ে গেল এবং তারপর কি বলছে দেখো হোয়াট ইজ ইউ সিগ্রেট তোমার গোপন রহস্যটা কি দ্যাট ইউ সিম্পলি ওয়াক্ট পাস দ্য হাংড্রি বিচ যে তুমি একটি ক্ষুধার্ত বাঘকে সোজা পাশ দিয়ে চলে এলে অ্যান্ড ইট ডিড নাথিং এবং সে তোমার কিছুই করলো না হি আস্ট ভোলা জ্ঞান পা সে ভোলা দাদুকে জিজ্ঞাসা করল দ্য টাইগার ওয়াজ স্ট্রেচিং ইটস লিমস অ্যান্ড ইয়ানিং বাঘটি তার হাত পা ছুটছিল এবং হাই তুলছিল দেন ভোলা জ্ঞান পা রিমেম্বার্ড দ্য টাইগার তারপরে ভোলা দাদু বাঘটির কথা মনে পড়ল অ্যান্ড লুক ট্যাটিড এবং তার দিকে তাকালেন ভোলা জ্ঞান পা অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস ইন ফেয়ার ভোলা দাদু প্রায় ভয়েতে তার জ্ঞান হারিয়ে হারানোর মতো অবস্থা হয়ে উঠল হি র্যান ব্যাক হোম তিনি দৌড়ে বাড়ি ফেললেন হাফ এ সেঞ্চুরি ল্যাটার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর ভোলা জ্ঞান পা লেফট আস ফর ইভার ওয়ান মর্নিং অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটি ফাইভ ভোলা দাদু একদিন সকালে পঁচানব্বই বছর বয়সে আমাদের সকলকে ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিলেন হিজ এইট ইয়ার ওল্ড ওয়াইফ ল্যামেন্টেড মাছ তার আশি বছর বয়সী বৃদ্ধ স্ত্রী সবচেয়ে বেশি শোক প্রকাশ করছিলেন সি সেড হুইতে সাই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলছিলেন দ্য ওল্ড ম্যান মাস্ট হ্যাভ ফর গেটন টু ব্রিথ বৃদ্ধ লোকটি নিশ্চয়ই তার শ্বাস নিতে ভুলে গেছে তো খুব সুন্দর লাইন দিয়ে শেষ হয়েছে তো তোমরা দেখে নাও একটা ছবি দেওয়া হয়েছে ওকে নিচে বাঘ বসা আছে গাছেতে ভোলা দাদু আছে তারপরে দেখো শুরু করছি ওটাই ফিটে দিয়েছি ভালো করে শুনুন দ্য টাইগার ওয়াচ স্ট্রেচিং এড লিমস অ্যান্ড ইয়ানিং বাঘটি তার হাত পাগুলো ছুটছিল এবং হাই তুলছিল দেন তারপরে ভোলা জ্ঞান পা রিমেম্বার দ্য টাইগার তারপরে ভোলা দাদু বাঘটির কথা মনে পড়লো অ্যান্ড লুক ট্যাটির এবং তার দিকে তাকালো ভোলা জ্ঞান পা অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস ইন ফেয়ার ভোলা দাদু প্রায়ই একদম ভয়ে জ্ঞান যাওয়ার মতো জ্ঞান মানে একদম অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থায় হয়ে উঠল হি র্যান ব্যাক হোম তিনি দৌড়ে বাড়ি ফিরলেন হাফ এ সেঞ্চুরি ল্যাডার প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর ভোলা জ্ঞান পা লেফট আস ভোলা দাদু আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেল ফরে বা চিরতরে ওয়ান মর্নিং একদিন সকালে অ্যাট দ্য এজ অফ ফাইভ ইয়ার সরি অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটি ফাইভ প্রায় সরি পঁচানব্বই বছর বয়সে তিনি সকলকে ছেড়ে বিদায় নিলেন হিজ এইটটি ইয়ার ওল্ড ওয়াইফ ল্যামেন্টেড মাছ তার আশি বছরই সরি আশি বছর বয়সী বয়সী বৃদ্ধ স্ত্রী সবচেয়ে বেশি বিলাপ করছিলেন সি সেড হইতে সাই তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলছিলেন দ্য ওল্ড ম্যান মাস্ট হ্যাভ ফর গেটেন টু ব্রেথ যে বৃদ্ধ লোকটি শেষ বয়সে তার শ্বাস নীতি ভুলে গেছে বন্ধুরা দেখো ওয়ার্ড নেস্টে দুটি ওয়ার্ড আছে স্যান্ডিউনস আর বি উইল ডাড স্যান্ডিউন মানে স্মল হিলস অফ স্যান্ড ফাউন্ড বাই উইন্ড মানে বাতাসের দ্বারা সৃষ্টি মানে বাতাস এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বালি এনে যে পাহাড়ের মতো সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে বালিয়ারি আর বি উইল্ডার মানে কি এত হতভম্ব হয়ে যাওয়া কম কনফিউজড কনফিউজড মানে হতভম্ব হয়ে যাওয়া বন্ধুরা এই ওয়ার্ড মিনিংয়ের পিডিএফটি তোমরা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে আর টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে আমি দিয়ে দিয়েছি দেখো ওয়ার্ড মিনিং নিয়ারেস্ট
वाइल्ड एडजेक्टिव फर्म उन्मत्त क्रेजी फोर एक्साइटमेंट नाउन फर्म उत्तेजना ग्रेट एंथुजियाजिम फाइव पायलेट्स नाउन फर्म जलदस्यु सी रबार्स सिक्स हिडेन एडजेक्टिव फर्म लुकायित कन्सल्ट सेभेन टीजर नाउन फर्म सम्पद वेल्थ एट हाउलिंग भाव फर्म पशुर डाक वेलिंग नाइन नैप नाउन फर्म सामान्य घूम लाइट स्लिप टेन एडभेर नाउन फर्म दुस्साहसिक अभिजान डेन्जारस जार्नी नेक्स्ट इलेवेन रोमड भाव फर्म उद्देश्यहीन भाव घुरे बेड़ान रामबेल्ट टुएल्व डेंस एडजेटिव फर्म घन थिक थार्टीन इन्स्टैंडलि एडभाव फर्म तत्णात इमिडिएटलि फर्टीन बीटिंग भाव फर्म आघात करा स्ट्राइकिंग रिपिटेडलि फिफ्टीन क्यूंग नाउन फर्म पाखिर डाक कलिंग सिक्सटीन लैमेंटेड भाव फर्म बिलाप करा मोर्ड सेभेंटीन सै नाउन फर्म दीर्घश्वास एट्टीन फर इवर एडभाव फर्म चिरतरे फर गुड नाइनटीन ब्रिथ ना ब्रिथ एट भाव फर्म शास एक्सपेल ब्रेथ टोटी सेंचुरि मैं शतब्दी वन हंड्रेड सकसेसिव इयार्स मैं परपर एकदम एकश बचर और सेंचुरि शतब्दी ओके तो बंधुरा तुम्हारा जरा शेष पर्यटन भिडियो देख ले तकल के धन्यवाद जाना बंधुरा एखे ही शेष कर लिडियो सुंदर थको सुस्थे टेक केयर थैंक यू जय हिंद बंदे महतारम